okay students you are enjoying a lot today we discuss preparation of colloids in previous class we discussed what is colloids how they are classified in this chapter chapter today's session we now we discuss preparation of colloids lyophilic colloids can be prepared by ordinary method by mixing the dispersed phase and dispersion medium whereas in lyophobic salts can be prepared by a special method those are chemical method and radic arc method and peptidization the first one is chemical method in chemical method the chemical reactions like double decomposition oxidation reduction and hydrolysis by using this uh, chemical reactions we can prepare the lyophobic salts the first one is double decomposition decomposition means separation double means two both reactants will decompose that's why it is decom double decomposition reaction the first arsenic oxide when reacts with the hydrogen sulfide by double decomposition it forms a arsenic sulfide salt as2s3 this is a lyophilic lyophobic salt here arsenic oxide decomposed and h2s decomposed that's why this is the double decomposition reaction this is a chemical reaction by chemical reaction we are preparing the lyophobic arsenic sulfide salt by the double decomposition the next one is oxidation oxidation of hydrogen sulfide h2s by sulfur dioxide sulfur dioxide oxidizes h2s to sulfur salt this is a oxidation method this is also a a uh, lyophobic salt the third one is reduction method AuCl3 or chloride reaction with the formaldehyde it forms a Au salt Rm Rm is gold gold salt this is a reduction method the last one is hydrolysis on a hydrolysis of ferric chloride FeCl3 it gives ferric hydroxide FeOH taken thrice this is a lyophobic salt these are the different chemical methods used for the preparation of lyophobic salt manam inta mundu session lopala colloidal dravanalu ante enti colloidal dravanalni ela vargikarisaru anedi telusukodam jarigindi prasthutam ee session lopala manamu కొలాయిడల్ ద్రావణాలు ఎలా తయారు చేస్తాం లియోఫీల్డ్ కొలాయిడల్ ద్రావణాలు అనేవి సులభంగా విక్షిప్త ప్రావస్థ విక్షేపణ అనకాన్ని రెండింటిని కూడా మిళితం చేసి వీటిని తయారు చేయాలి అదే లియోఫోబిక్ కొలాయిడల్ ద్రావణాలను తయారు చేయడానికి కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి పద్ధతుల ద్వారా మాత్రమే వాటిని తయారు చేయాలి వాటిలో మొదటిది కెమికల్ మెథడ్ రెండోది బ్రెడిక్స్ ఆర్క్ మెథడ్ మూడోది పెప్టైజేషన్ వీటిలో మొత్తం మొదటైనటువంటి రసాయనిక పద్ధతిని చూస్తే ఈ రసాయనిక పద్ధతి లోపల డబుల్ డి కంపోజిషన్ ద్వంద్వ వియోగము ఆక్సీకరణము క్షయకరణము జల విశ్లేషణ చర్యల ద్వారా వీటిని మనం తయారు చేయవచ్చు ఏవి లైఫోబిక్స్ వాళ్ళని తయారు చేయడానికి రసాయన పద్ధతిని ఉపయోగిస్తుంది ఆర్సనిక్ సల్ ఆక్సైడ్ ఆర్సనిక్ ఆక్సైడ్ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లంతో చర్యను ఉంది ఆర్సనిక్ సల్ఫైడ్ అనేటువంటి కొల్లాయిడల్ ద్రావణాన్ని లైవోఫోబిక్ కొల్లాయిడల్ ద్రావణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది ఇక్కడ ద్వంద్వ వియోగం చెంది అంటే ఆర్సనిక్ ఆక్సైడ్ వియోగం చెందుతుంది హెచ్టిఎస్ వియోగం చెంది ఆర్సనిక్ సల్ఫైడ్ని ఏర్పరుస్తుంది రెండవ పద్ధతి ఆక్సీకరణం సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ హెచ్టిఎస్ని ఆక్సీకరణం చేసి సల్ఫర్ సోల్ని ఏర్పరుస్తుంది మూడవ పద్ధతి క్షయకరణం 
ఆరిక్లోరైడ్ ఫార్మాల్డిహైడ్ ని చర్య నుండినప్పుడు ఆరం అంటే గోల్డ్ సాల్ గోల్డ్ సాల్ ఏర్పడుతుంది నాలుగవది హైడ్రాలసిస్ జల విశ్లేషణ పెరిక్లోరైడ్ జల విశ్లేషణ చెంది పెరి హైడ్రాక్సైడ్ సాల్ ని ఏర్పడుతుంది పెరిక్ హైడ్రాక్సైడ్ అనేది కూడా డయోఫోబి సాల్ కి ఉదాహరణ చెప్పొచ్చు ఇవి రసాయనిక పదుల ద్వారా కొల్లాయిడల్ ద్రావణాన్ని తయారు చేయవచ్చు నెక్స్ట్ రెండో పద్ధతి బ్రెడిక్స్ ఆర్క్ మెథడ్ ఈ బ్రెడిక్ ఆర్క్ మెథడ్ ని ఎలక్ట్రికల్ డిజింటిగ్రేషన్ ది సెకండ్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కొల్లాయిడల్ సొల్యూషన్ ఇస్ ఎలక్ట్రికల్ డిజ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆర్ బ్రెడిక్స్ ఆర్క్ మెథడ్ This predict or method is specially used for the uh, preparation of colloidal salts of metal salts like gold, silver, platinum, etc. In this predict or method, whatever salt we want to prepare, that metal will be used as the electrodes. The electrodes are dis- dipped in a dispersion medium. this operated is put it in a ice bath when we apply high electrode in this reaction uh, dispersion and condensation takes place the intense heat produces the vapors for example uh, if, if you want to prepare a gold sol how do you prepare a gold sol this is we have to take the electrodes of gold and apply the high potential by the high temperature the go- particles of the gold gold are dispersed this dispersed particles condensed and they are mixed with the dispersion medium it forms a gold sol forms a gold sol ఇక్కడ కొల్లాయిడల్ ద్రావణాన్ని తయారు చేసేటటువంటి రెండో పద్ధతి బ్రెడిక్స్ ఆర్క్ మెథడ్ బ్రెడిక్ ఆర్క్ పద్ధతి బ్రెడిక్స్ అనేది శాస్త్రవేత్త పేరు ఇందులో ముఖ్యంగా డిస్పర్షన్ మరియు కండెన్సేషన్ అనేటువంటి రెండు ప్రధాన చర్యలు జరుగుతాయి ఈ పద్ధతిని ప్రధానంగా జడ లోహాలైనటువంటి బంగారము వెండి ప్లాటినం వంటి సాల్ని తయారు చేయడం కొల్లాయిడల్ ద్రావణం తయారు చేయడం కోసం ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు ఏ లోహం యొక్క కొల్లాయిడల్ ద్రావణం తయారు చేయాలనుకున్నామో ఆ ద్రావణం యొక్క లోహపు కడ్డీలని ఎలక్ట్రోల్గా ఉపయోగించాలి ఎలక్ట్రోల్గా ఉపయోగించి అత్యధిక పొటెన్షియల్ని ఉపయోగించినప్పుడు గోల్డ్ సాల్ని తయారు చేయాలి ఈ ఎలక్ట్రోల్ని ఏం చేయాలి డిస్పర్షన్ మీడియం విక్షేపణ యానకం లోపల ఉంచి ఈ మొత్తము పరికరాన్ని ఐస్ పాత్ర లోపల ఉంచాలి ఈ ఐస్ పాత్రలో ఉంచిన అత్యధిక పొటెన్షియల్ అప్లై చేసినప్పుడు అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత దగ్గర ఈ ఎలక్ట్రోడ్ నుంచి బంగారు కణాలు లేదా ప్లాటినం కణాలు ఏ ఎలక్ట్రోడ్ అయితే ఉపయోగిస్తే ఆ లోహం యొక్క కణాలు బాష్పీభవనం చెంది తిరిగి అవి కండెన్సేషన్ వల్ల ఇవి విక్షేపణ యానకంతో కలిసి గోల్డ్ సాల్ని లేదా ప్లాటినం సాల్ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది ఇక్కడ పార్టికల్ సైజ్ అంటే ఏర్పడేట కొల్లాయిడల్ ద్రావణ యొక్క కణాల యొక్క పరిమాణం ఎంత ఉంటుంది అంటే వెయ్యి నానోమీటర్లకు లోపలే ఉంటుంది కొల్లాయిడల్ కణాలకు ఉండవలసినటువంటి కణా పరిమాణం ఎంత ఉండాలో అంత మాత్రమే ఉంటుంది ఇది రెండో పద్ధతి మూడో పద్ధతి నెక్స్ట్ మూడో పద్ధతి చూసినట్టయితే పెప్టైజేషన్ పెప్టీకరణము అంటారు ఇంత పెప్టైజేషన్ ప్రాసెస్ పెప్టైజేషన్ మే బి డిఫైన్డ్ యాజ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ ఆఫ్ ప్రిసిపిటేట్ ఇంటూ ఏ కొల్లాయిడ్ సాల్వ్ బై షేకింగ్ విత్ ద డిస్పర్షన్ మీడియం ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్ the precipitate is separated into a individual colloidal particles individual colloidal particles by using electrolyte 
by using electrolyte. The electrolyte used for this purpose is called peptide agent. This method is generally applied to convert freshly prepared precipitate into a colloidal solution. During the peptidization, the precipitate adsorbs the ions. For example, this is a ferric hydroxide precipitate. We want to convert this ferric hydroxide precipitate into a colloidal solution. How do you prepare it? This can be prepared by the this precipitate is added uh, on electrolyte, ferric chloride electrolyte is added to the this precipitate. The positive ions in the ferric chloride accumulates on the precipitate. There is a repulsion between the ferric electrolyte in the ferric chloride that is Fe place, Fe3 place. Fe3 place ions also present in the precipitate. There is a repulsion between the ferric ions and ferric ions. That's why the precipitate uh, separates the molecules due to the repulsion between the same charge of the ions. That repulsion leads to the uh, colloidal particles. In precipitate, all molecules combine together to form precipitate, one big molecule. This big molecules uh, segregate into a individual molecule due to the repulsion between the same, same charges. This is the ferric hydroxide colloidal solution. In the colloidal solutions, molecules are in individual. Individual molecules form from the precipitate. For this purpose, we are using the electrolyte. That electrolyte dissimulates the precipitate into a individual colloidal molecules. That is why it is called precipitate converted into the colloidal molecule. That's why it is called a peptidization. The electro, electrolyte we used here is called peptidizing agent that is ferric chloride act as a pep, uh, peptidizing agent in this reaction. Colloidal dravanali thayar chesinant paddhati lopala modo paddhati pepti karnam. Pepti karnam lopala em jagutundi avakshepam. Avakshepal ela air padatai and chesinant is Udharnaki sodium chloride dravana and silver nitrate dravana and kalpana pudu silver chloride avak shape on air patthum. Silver chloride avak shape meant that dravana lopala putti a kari unda kunda dravana ka adubagam lopala adi chertam the rutna alavana than avak shape meant that. The avak shape um lopala canal and samohanga unda wala than a where chesi colloidal canal ga maachadam kosamu koddi parimanam lopala electrolyte ni upayogistharu electrolyte ante enti electrolyte ante edaina padartham tanagunda vidyut prasaranni chesi ion ga vyogam chindinatte danni electrolyte antaru electrolyte ni upayoginchadam dwara avakshepam kaasta anulu vidi vidi anulu ga vidipothundi in the Kala Vidipotunde and Chosen at Tete, Mano, Ferric Chloride Avakshe Paniki, Ferric Hydroxide Avakshe Paniki, Ferric Chloride Electrolyte Ni Kalipna Tete, if Ferric Chloride loan at Ferrasayanu, Ferric Hydroxide loan at Ferrasayanu, okay with you the Avish and Kalibundanvara, Rendukuda than Avish and Kalibundanvara. Ayanamaja Vikarshan air person. E. Ayanamaja Vikarshan Vara, E. Avakshapum loan at twenty colloidal anulu, Okadan Tokti, Duranga, Kadalan, the Ruthu. Even the Aukshapum Kasta, Vidivid colloidal Kanalga, Anulga Vidipotundi, the Aukshapman is a colloidal Dravananga Vidipotundi, E. Precreanu, Pepti Karnamani, Pepti Karnan Kupu inchina twenty Ikada. Electrolyte ni peptizing peptizing agent ani antaru. He mudu padathilu next. He mudu padathil dwara colloidal dravana ni tayar chesaru. Ave enti evi chemical method, Bradix method, and peptization. In
Next, we are going to discuss the properties of the collide and solution. Collide solution, the first property is colligative property. What is meant by colligative property? The property which depend upon the number of particles present in the solution is called colligative property. What are the colligative properties? Depression of freezing point, elevation of boiling point, osmotic pressure, and relative lowering of vapor pressure. These are the colligative properties. The colligative properties of the two solutions are more when compared to the colligative properties of the colloidal solution. Why? Colligative properties of the, for example, freezing point of the true solution is uh, more when compared to the freezing point of the uh, same concentration, same quantity of the colloidal solution. Why? Because in a given value, the number of particles of the true solutions are more when compared to the number of particles of the colloidal solution. In the number of particles in the colloidal solutions are less. That's why colligative properties of the colloidal solutions are less when compared to the uh, true solutions. The next property is Tyndall effect. The Tyndall effect, what is meant by Tyndall effect? When we pass the light on the colloidal solution, when we observe the way of the light uh, perpendicular to the, the light which passing through, we observe a blue color of this colloidal solution. The, uh, the cone is blue color cone is formed here that is called Tyndall cone. Why the solution appear in a blue color? Because colloidal particles scatter the beam of light. Due to the scattering of light, the colloidal particles emits the blue light. That's why it appears blue in color when we see per perpendicular to the direction of the incident ray, incident light. This is called Tyndall property. Tyndall property mainly depends upon the, it is dep uh, depend upon the viscosity of the solution and wavelength of the incident light. Colloidal Dravana Layaka Dharmal Parsil Inchinate Colloidal Dravana Layaka Kanadara Dharmalu Kanadara Dharmalu Ante Kadravana Yaka Dharmalu Adravanam Lo Unna 20 Kanala Sanchami the Matrame Adar Padi Unna Tete Adarmali Kanadara Dharmalanta Kanadara Dharmala Emi Musai Kanibonasana Nimnata Paspi Vonasana Unati Dravavisarnamu Mariu Baspi Vanasana Nimnata Apiksha Baspi Vanasana Nimnata. Evi Kanadara than Malakin Postai. At the Nijadravana Layaka, Kanadara than Malu Ikuga untai, Colladal Dravana Layaka, Kanadara than Mal, Takuga untai. Indukani ante, but Nirnita Ganaparimanum under twenty Colladal Dravanani, Ante Ganaparimanum under twenty Nijadravanani is good. Nidni the Ganaparimanam loan de twenty, Polar and Dravana Kanala Sanka, Takuga untundi, Ante Ganaparimanam to Nijidravan Kanala Sanka, Ekuga untundi. Polar and Dravana loan to Kanala Sanka, Takuga undavala, Polar and Dravana Leka, Kanada than Manu, Takuga untai. A Polar and Dravana presents in Chetuanti, Rendo than Mumu, Tindal Prabau. Tindal Prabau. Polar and Dravana and Vara. Kant in the present position of do Polite and Dravanam Dora Kant, Pressar and Jerina Pudu Polite and Dravanam is the Pressarin Chetun de Kanti Rekaku Saman perpendicular Lambanga Manu Susna Tate A Dravanamu Manaki 
నేలి రంగులో కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నేలి రంగులో కనిపిస్తుంది అంటే కొల్లాయిడల్ కణాలు కాంతిని విక్షేపణం చెందిస్తాయి స్కాటర్డ్ కాంతిని విక్షేపణం చెందించి నీలి రంగు కాంతిని వెదజల్లడం ద్వారా మనకి అది నీలి రంగులో ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి ఈ కోణ్ని పిండాల్ కోన్ అంటారు పిండాల్ కోన్ అంటే పొల్లాయిడే కణాలు అనేవి కాంతిని విక్షేపణం చెందించడం ద్వారా విక్షేపణం చెందించేటువంటి ధర్మం ఆధారంగా ఇవి రంగుని ప్రదర్శిస్తూ ఇది కొల్లాయిడల్ కణాల యొక్క ధర్మాల్లో ప్రధానమైనటువంటిది టిండాల్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఇక్కడ ఈ టిండాల్ ప్రభావం మన నిత్య జీవితం లోపల సినిమా హాల్లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం సినిమా ప్రొజెక్టర్ నుంచి వచ్చేటువంటి కాంతి చీకటిగా ఉన్నటువంటి గదిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు కాంతి ప్రసారం జరిగినప్పుడు ఆ చీకటి గదిలో ఉన్నటువంటి ధూళి మరియు గాలి కణాల యొక్క ప్రభావం వల్ల కాంతి కణాలు అనేవి క్యాటర్ చెందడం జరుగుతుంది క్షేపణం చెందడం ద్వారా కాంతిని మనం చూడగలుగుతాం అది ప్రసరించేటువంటి మార్గాన్ని చూడగలుగుతాం అది కూడా టిండాల ప్రభావానికి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు ఇది కొల్లాయిడి కణాల యొక్క ధర్మాన్ని నెక్స్ట్ కొల్లాయిడల్ కణాల యొక్క ధర్మాల లోపల ది నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ దాఫ్ కొల్లాయిడల్ సొల్యూషన్స్ ఈజ్ కలర్ ఆఫ్ కొల్లాయిడల్ సొల్యూషన్ ది కొలర్ ఆఫ్ కొల్లాయిడల్ సొల్యూషన్స్ డిపెండ్ అపాన్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది పార్టికిల్ సైజ్ ఆఫ్ ది డిస్పర్సడ్ ఫేజ్ పార్టికిల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది పార్టికిల్ చేంజెస్ ది కలర్ ఆఫ్ ది సొల్యూషన్ ఆల్సో చేంజెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోల్డ్ సాల్ ఇస్ దేర్ గోల్డ్ సొల్యూషన్ ఇస్ దేర్ the cold salt color changes from a red to blue and finally golden color if the size of the gold particles increases it color also changes the color changing by increasing the size of the particle either it may be gold or other any colloidal particle the color of the colloidal solution depend upon the size of the colloidal particle the next property is brownian movement the brownian movement when a colloidal solutions are viewed under ultra microscope the colloidal particles appear to be in a state of continuous zigzag motion on all over the field this is known as brownian movement colloidal particles continuously moves from one place to the other place in a zigzag way the zigzag way of motion is known as brownian motion why they are in a zigzag motion because colloidal particles have charge on the the ch same charged particles repels each other that's why they are continuously move from one place to the other place that's why they are not stable they always move one place to the other place that movement is called brownian movement that has no particular pattern it is in a zigzag motion these are the properties of the కొల్లాయిడల్ సొల్యూషన్ కొల్లాయిడల్ ద్రావణాల యొక్క ధర్మాలు మనం తర్వాత అయితే కొల్లాయిడల్ ద్రావణం యొక్క రంగు కొల్లాయిడల్ ద్రావణం యొక్క రంగు దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఆ కొల్లాయిడల్ కణాల యొక్క పరిమాణాన్ని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఉదాహరణకి గోల్డ్ సాల్ బంగారం యొక్క కొల్లాయిడల్ ద్రావణాన్ని చూసినట్టయితే ఆ ద్రావణం యొక్క రంగు కణాల యొక్క పరిమాణం మారే కొద్దీ రంగు మారుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ మనం ఈ పటములు చూసినట్టయితే ద్రావణం యొక్క రంగు కణాల యొక్క పరిమాణం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఒక వర్ణంలో ఉంది కణాల యొక్క పరిమాణం పెరిగినప్పుడు వేరొక రంగు వర్ణం లోపల ఉన్నది ఈ విధంగా 
గోల్డ్ సాలేక రంగు రెడ్ కలర్ నుంచి బ్లూ బ్లూ నుంచి ఫైనల్ గా గోల్డెన్ కలర్ లోకి మారుతుంది ఎప్పుడు కణాల యొక్క పరిమాణం మారినప్పుడు కణాల యొక్క పరిమాణం మారినప్పుడు దీని తర్వాత కొలాయిడల్ ధర్మాలు అతి ముఖ్యమైనది బ్రౌనియన్ మూమెంట్ బ్రౌనియన్ చలనం కొల్లాయిడల్ కణాలు అనేవి ద్రావణం లోపల నిరంతరం చెలిస్తూ ఉంటాయి అస్తవ్యస్తంగా చెలిస్తూ ఉంటాయి ఎందుకు అస్తవ్యస్తంగా చెల్లిస్తూ ఉంటాయి అంటే కొనా కొల్లాయిడల్ కణాల మీద విద్యుత్ ఆవేశం ఉంటుంది ఆవేశం ఉంటుంది ఒకే ఆవేశం ఉన్నటువంటి కణాలు రెండు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వాటి మధ్య వికర్షణ ఏర్పడుతుంది ఆ వికర్షణ వల్ల అవి నిరంతరము చెల్లిస్తూ ఉంటాయి ఆ చలనం అనేది ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉండదు జిగ్గా జిగ్జాగ్గా ఉంటుంది దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా బ్రౌనియన్ శాస్త్రవేత్త దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయడం పరిశీలించడం జరిగింది కాబట్టి దాన్ని బ్రౌనియన్ మూమెంట్ బ్రౌనియన్ చలనం అని చెప్పడం జరిగింది ఇవి కొల్లాయిడల్ కణాల యొక్క ధర్మాలు అనాధార ధర్మాలు రంగు ధర్మాలు మరియు బ్రౌనియన్ చలనము టిండాల్ ప్రభావం నెక్స్ట్ the next property is electrokinetic potential or zeta potential this is also a property of the colloidal solution electrokinetic potential and zeta potential what is meant by zeta potential means colloidal solutions forms two layers why they uh, it forms two layers this is a colloidal solution the colloidal solution is surrounded by the negative ions negative ions are neutralized by the electrolytic positive ions these are all in one layer so all in one layer that layer is called the fixed layer in outside the fixed layer there are opposite ions are there these are ions are electro belongs to electrolyte this layer is called మొబైల్ మూవేబుల్ డిఫ్యూజర్ లేయర్ ఇస్ కాల్ డిఫ్యూజర్ లేయర్ దెర్ ఈస్ ఏ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద డిఫ్యూజర్ లేయర్ అండ్ ద ఫిక్స్ లేయర్ దట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ కాల్ జీటా పొటెన్షియల్ డిఫ్యూజ్ లేయర్ of opposite charges is called the electrolytic potential or zeta potential this is the characteristic of the property of the colloidal solution colloidal dravanalu pradarshinche twenty dharmalalo ati mukhyamaindi zeta potential zeta potential anedi colloidal dravananki lo unna twenty dravananki vidyut aavesham untundi aa vidyut aaveshanni tatastham cheyadam kosam em chestayi ఎలక్ట్రోలైట్ లో ఉన్నటువంటి విరుద్ధ ఆవేశం ఉన్న రాయాలను దాని దగ్గరికి రావడం జరుగుతుంది అప్పుడు ఒక స్థిరమైనటువంటి పొర ఏర్పడుతుంది ఆ స్థిరమైన పొరకి వెలుప లోపల మనం ఎలక్ట్రోలైట్ లో ఉన్నటువంటి అయాన్లు కూడా ఒక స్థిర అస్థిరమైనటువంటి పొరను ఏర్పరుస్తూ ఉంటాయి ఈ స్థిరమైన పొరకి మరియు విస్తరణ పొరకి మధ్య ఉన్నటువంటి పొటెన్షియల్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ లో తేడా వల్ల ఏర్పడే పొటెన్షియల్ తేడాని జీటా పొటెన్షియల్ అంటారు ఇప్పటి వరకు మనం కొల్లాయిడల్ ద్రావణాల యొక్క ధర్మాల గురించి నేర్చుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ మనం ఇంతవరకు నేర్చుకున్న దాంట్లో కూడా ఏమి నేర్చుకున్నాము ఎంతవరకు అవగాహన అయిన దాని మీద మనం ఒక అసైన్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అవి ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇండాల్ ఎఫెక్ట్ అండ్ brownian movement what are the different methods of preparation of colloidal solutions what is meant by zeta potential what is meant by zeta potential how do you differentiate lyophobic and lyophilic salts these are the assignment question thank you thank you nanda being with us